哈喽，大家好，欢迎回来罐罐的厨房。我的 YouTube 订阅终于破五万了，非常感谢老朋友们一直以来的支持和鼓励，也热烈欢迎新来的朋友们。我昨天呢半夜本来想要录一个从四万九千九百九十九跳到五万的那个激动人心的时刻，结果我老人家就在他跳的前五分钟睡着了。不过没有关系，我今天呢特意准备了带皮的羊腿肉，要和我的大头男朋友一起来做一个羊肉炉，红红火火、喜喜庆庆的来庆祝这个对我来说是里程碑一样的时刻。上次做姜母鸭的时候啊，大家说我买的这个姜啊圆圆胖胖的，根本就不是老姜，它。算不上姜母，那这次呢，我就特意去买了这种瘦瘦干干长长的姜，请教一下大家，我这次有没有买对啊？这个姜有没有比这个老一点啊？然后这次的羊肉炉呢，用的还是这种现成的羊肉炉调理包，里边有很多的中药，黄芪、川穹、当归、枸杞等等等等等等。嗯、呃，所以这将会是一个非常滋补的羊肉炉。上次我在做羊蝎子的时候，我有跟大家说，我做蛋炒饭的方式比较特别啊，有点和传统的蛋炒饭方式不太一样。问问大家想不想要看？啊、呃，我看有很多朋友比较好奇，想要看我这个蛋炒饭是怎么做的，所以这次特意准备了剩的米饭，给大家看一下我这个不太入流的蛋炒饭是怎么做的。嗯，献丑啦，献丑啦，那我们开始吧。那第一步呢，我们就要先把这些药材洗一下哦。嗯、呃，上次我把这个洗了，大家说这个其实是不用洗的，那我就把这些散的干的料洗一下。这个就不要洗了，稍微涮一下就好。然后我们就把这些所有的药材放到我的大铜电锅里。我上次不是做了一个药炖排骨吗？我就是用了一瓶的米酒加一瓶的水。它这个米酒里面因为是有盐的嘛，当时做完以后，我和老板觉得这个味道刚刚好，就咸度刚刚好，所以我们这次还是用一整瓶的米酒加一整瓶的水。我们先把我们的药材炖上，好，然后我们加水。现在我们外锅加一杯水，喂，哇，好，我们先把这个姜给它拍碎、拍散、拍烂掉。用得了这么多姜吗？吃几块吧。那今天没有鸭油啊，今天是羊，所以就是还是用麻油来煎这个姜。羊肉炉怎么会用鸭油呢？没有，上次煎姜那个，嗯，姜母鸭不是用的是鸭油煸姜吗？这个不是火大的话会发苦吗？多放一点麻油，因为你姜多啊，姜多还有羊肉，你就得多来点麻油啊。啊，牛逼！<笑>我也不知道，反正就是看看，看着看着来。麻油多一点不怕，麻油多一点好吃啊。我们今天的嗯蔬菜，我准备的圆白菜就是高丽菜，还有白萝卜，跟大家说一下，台湾叫这个叫菜头。我们上次吃羊肉炉的时候啊，我们点的菜头嘛，我以为是那种就有点像做腌咸菜的那种菜头。然后等我们吃完了，我发现菜头还没上来，我还跟人家店家说，我说不好意思，那个菜头如果没上来，我们就不要了。然后那个店家说，你已经吃进去了，已经吃到肚子里了，因为他已经把这个白萝卜放到了羊肉炉里边，已经煮了嘛。就我们都已经吃了，所以在台湾叫白萝卜，叫菜头。大家如果去台湾吃姜母鸭、吃羊肉炉的时候，大家一定要记住，这个就是菜头。然后圆白菜是高丽菜，所以高丽菜和圆白菜有什么区别？是一个东西吧，只不过叫法不一样，是吗？你今天做的这个就是麻油烧酒羊肉呗。对，麻油麻油烧酒鸡，你是麻油烧酒肉呗？麻油烧酒羊肉，我今天还准备，待会儿吃的时候把上次剩的那一小点米酒头浇在上面。姜放下来哦。羊肉炉呢，其实和姜母鸭一样，它都是算火锅嘛
，就是羊肉火锅，只不过它也可以放羊肉片了，但是最好的就是带皮带骨的羊肉，那煮出来会更好吃。我们今天这个就是羊腿肉带着皮，如果用那种羊肋排，它就既有上面的那一层皮，又有下边的骨头，也蛮好吃的。你们俩激动啥呢？跑啥呢？跑啥呢？这俩，你看我的小粉鞋，我现在干嘛呀？你一做饭，你们俩就兴奋啊？你俩兴奋啥呀？兴奋啥呀？跳跳跳，就知道跳跳跳，好了。我这我这一身就是做母开会的身，上一上身是正经衣服，下面是睡裤加拖鞋。你们俩别跑了，他们俩为啥兴奋？他们俩是喜欢麻油的味道吗？我们慢慢的把这个姜煸一煸哦，麻油煸姜好香啊，真的。它既有那个姜的那种辣辣的香味，还有麻油的那个香味。啊，对呀、啊，它没有什么，没有什么，因为它没有太高的油温，它油温太高会苦嘛，所以我其实是中小火，算是小火，但是它也是可以把它煸到干的，慢慢煸，这个是需要一个耐心的。上次我煸姜姜母鸭的时候就没有煸到特别干，大家都有给我指正。开始微微的焦黄了，就说明它已经煸的稍微的干一点了。那我们就可以再过一会儿就把羊肉也下去。呜、哦，今天好像这个姜煸的比较到位哦，它这个整个煸都黄了，都焦了，干了。嗯，让这个姜的味道还有麻油的味道渗进去。哈，今天这个姜煸的这个黄黄的感觉，一看就很诱人，有没有？我这次还偷了个懒，买的是羊肉炉的专门的蘸料，专门的蘸酱，对，给大家看一看，我偷懒是怎么偷的。什么时候买的？就和买料包一起买的，将计羊肉炉蘸酱。其实就是等于是把那个豆腐乳啊，还有那个豆瓣酱，他给调好了，就我就不用去调了，尝一下试试嘛。有有很多，嗯，没有用过大同电锅的朋友很好奇，这个大同电锅里边到底是什么原理，怎么玩的？给大家看一下，它现在还是在沸腾的过程当中啊。我们现在就把它打开，让大家看一下。外锅放水，然后隔水让内锅沸腾，暂时把它抬上来，让它不要那么激动。我们把我们的炒好的羊肉倒进去。我们现在羊肉放进去了以后呢，我们再在外锅加两杯水。其实就是等于在外锅总共加了三杯水，刚才熬药的时候加了一杯，然后呃药没有完全熬完的一杯水，应该还剩一个底儿，然后现在再加两杯水，就等待我的羊肉炉还有我的大铜电锅自学成才吧。今天的配菜就特别简单，高丽菜还有白萝卜，然后腐竹以及冻豆腐。特别简单，我们趁这个羊肉炉在炖的过程当中呢，我们来做这个蛋炒饭啊。这蛋炒饭其实没有什么特别的，主要就是因为我呢吃蛋炒饭，我不太爱吃里边的蛋。但是呢，你炒饭呢，蛋很重要。我们普通的蛋炒饭呢，不都是把蛋？打到碗里，打碎了，然后炒熟了以后再放饭嘛。我的这个蛋炒饭呢，就是把我们的蛋打到要炒的米里面，一个，就是根据我们的这个米的多少来决定打几个，两个，三个，搅拌，用我们的小手套搅拌。就是让我们的每一个米，每一粒米，都沾上这个鸡蛋液
，这样看起来就是有一点点的奇怪，因为它变成了像浆糊状。待会炒的过程当中呢，也是比较虐心的，因为它一开始会很粘锅，慢慢炒，慢慢炒，它会变得越来越干，越来越一粒一粒，越来越通透。这是一个非常解压的过程。我们现在就开始做这个炒饭。在这个炒饭的炒制过程当中，你一开始你会怀疑人生。<笑>就当然，你如果想在里面加点什么午餐肉啊、火腿肠啊，就是也可以。嗯，自己自己加哈，但是因为我们今天有羊肉炉嘛，就我就不不另外再加这些配菜了。糊糊倒进去，有点像摊鸡蛋饼了。大家不要害怕，这时候呢，就不停的搅，不停的炒。一开始肯定会有一点糊锅，但是不要怕，如果用不粘锅的话，也是会糊锅的。这个东西你看一一一。一一 K 就 K 掉了，变成，哎呦，吓我一跳！我们的大同电锅好了，正好。现在这个时间，我们可以炒这个饭。看这个饭呢，炒一会儿以后，你要不停的炒，不停的炒，它就越来越松散，越来越松散。然后它扒在锅底的那一层，其实轻轻一 K 就 K 掉了。然后它会给这个蛋炒饭呢加加那么一点点锅气，焦味儿。但是呢，它的每一粒米呢，都裹着蛋液。你的鸡蛋一点没少吃，但是呢，你又看不到鸡蛋一大块一大块的样子，因为有些小朋友其实是不太爱吃，就是炒的鸡蛋，觉得比较腥。我我小时候就不爱吃蛋炒饭里的蛋。你爱吃啊？你多牛逼啊！你啥不爱吃？我最你最爱吃炒鸡蛋。你看这样，它就变得金黄金黄的，它的其实那些小的鸡蛋就变成了有点像金色的米一样，你看还有点这种焦焦焦焦的感觉。这时候呢，可以加一点黑胡椒，就跟依依据个人口味啦，我是蛮喜欢加点黑胡椒的，加一点点就可以了。或如果呢，你没有，嗯、呃，配菜，或者是没有就是其他咸味的东西的话，你可以加一点盐。看它现在就变得非常非常的松散，然后它这个米就开始在锅里跳跳跳。这时候就可以关火了，关火以后可以把葱花加进去，然后用它的这个余温余热，再稍微的。热一下这个葱花，余温就完全足够了，就口感就是我喜欢的口感，<笑>大家可以试一试啊。这个过程我觉得还挺解压的，从一个大黏糊糊的饼蛋饼，然后炒成这种松散一粒一粒的米，我觉得这个过程还挺好玩的。我们来看看这个羊肉炉，哇，好香啊，超级香，嗯。看着还不错吧，稳了哈。<笑>稳了的话，我们就要点火了。我们现在是应该现在把米酒倒进去，还是待会儿再倒呢？不知道，现在倒呗。现在倒吗？这点米酒头啊，倒进去。蘸酱，快出来！哦，我是不是得把我的金门高粱拿出来呀？对，金门高粱。哇，这个酱看着很浓稠嘛。哦，看着很厉害的样子。来嘛，今天大日子啊，庆祝我。过了，过了，过了，过了，过了，过了，过了，庆祝我这个。破五万，谢谢大家，谢谢大家。你喝多少？喝几两？你喝这些？你知道几两吗？我也不知道几两，它上面没有刻度吗？没有啊。哇，它这个好浓稠啊！它就是冻了以后，它就变得变变得就很稠。
，怎么高粱日渐变少啊？你又多一点。哎，我多点多点吧，真的是，给你一口呗。就有朋友说这个要用一口杯喝才过瘾。嗯，给你的蘸料，你尝尝这个蘸料好不好吃？不是，他们说的一口杯，嗯，不是这么想的，不是这么想的吗？不是这么想的，但是只要我在我在咱们房车上，嗯，发现上次人家送咱们两个小杯的，大的一点的那个是吧？对，那个可以当一口。没事，我们去露营的时候可以带着。好，感谢大家一直以来的支持和鼓励。感谢大家。<笑>喝了。对。嗯。哎呀妈呀，真好喝。我觉得还是还是得用这种杯子喝，这种杯子喝的多爽啊！这这一点好像也就能倒个五六杯，倒不了，倒不了吗？我把我把那个什么菜头萝卜先下去。哎，放进去应该是萝卜汁，已经放进去煮了，嗯、所以咱们咱们都是煮都煮那个萝卜。我我记得咱们上次吃那个萝卜特好吃。蘸料，嗯，不错吧？还不错啊，嗯，嗯，是不是有点那个羊肉炉的味儿？你今天你今天已经吃过，该吃的都吃过了啊。晚上那一个小时就是，真的没有吃死。我把豆腐下去吧，先，豆腐可以提前吃。羊肉炉火锅，太厉害了！那<笑>这个没有多少了吧？没有多少了，还可以，省着点喝吧。<笑>昨天米老鼠给我发微信，跟我说他不送给我一个龙年特享版，呃的金门高粱吗？送给我的时候跟我说十万订阅的时候。打开庆祝直播喝这个，然后昨天跟我说你要不五万就喝了吧，我说你也太没有原则了，<笑>我说你说的十万就是十万，我们现在五万的时候还可以喝这个，啊太好喝了，我就用这个喝好，用这个喝比那个，还是因为什么呀？还是因为它这次冻的好，它这次冻的时间久。大家说，就这个你冻冻上就不要再拿出来了，就一直冻着。吃完了，你不要反复反复冻，反复那个。就把它搁在冷冻。把它冷搁冷冻，反正它也碎不了，它也坏不了，它也什么的。你反而你来回长温拿的时候，嗯，就反而容易不好。不好,好吧。就专属冷冻有一个我金门高粱的位置。嗯嗯，太好吃了。还是啊，是还甜，一样吗？你这家伙放豆腐呢？嗯，你觉得什么？可以啊。我跟你说，只要是外面买的所有的料，它一定是加糖的，因为它糖是提味的，所以你会觉得甜。但是它并不多，其实我觉得这个料还是可以的。我觉得你家伙加豆腐。老板自己要求加加酱豆腐，自己再调一调。你不是也加了吗？我也加了。这个酱豆腐挺好的。嗯，对，这个酱豆腐上次做那个姜母鸭，那个蘸料不是我自己调的吗？对，我觉得挺好的。麻油辣腐乳，老杨。嗯。整一口。整一口。来、嗯。给你打到五十万，不是一个亿吗？<笑>低调，低调，低调，低调，低调，低调。大家已经祝我完成了一个亿的小目标，就是五万。现在我们，嗯、呃，往下一个五万，加油！我们继续加油，继续努力。嗯，带羊皮的羊肉，好吃啊？嗯，好吃吗？嗯，好吃啊。嗯、我觉得这个羊肉，因为它需要大火炖，就是长时间炖。其实用大铜电锅，它就是因为一次就放三杯水嘛，就是它里面炖的没有像是普通砂锅炖的那么那个，或者其他的锅炖的那么透彻。那就可以慢慢的吃，慢慢的煮。我原来从来没有吃过就是高丽菜
煮火锅。这是吃了台湾以后，我才知道原来圆白菜是可以煮火锅的。你也没吃过吧？我好像也没吃过。我都没吃过，你肯定也没吃过呀。你总不能背着我吃吧？嗯。大家说，就是这个高丽菜，它的这个味道会使这个汤头变得更甜。它不像高丽菜，应该没有台湾的。那那那你就没办法。那我他们好像盛产高丽菜。我觉得我今天可以喝个六两。<笑>你再喝六两就没了。你喝六两，我喝六两，就就来。嗯，真好喝。我觉得咱们露营可以带着大通电锅。肯定得带呀、啊，大通电锅以后就是我露营房车的主力了。因为你炖肉啊什么的，一一插电。对。你要想，比如说第二天想吃个牛肉面，就就是做个牛肉面都很简单。牛肉面也能拿来做吗？炖牛肉吗？啊，把它卤牛肉卤卤、啊、好炖好，然后你就早上你煮个嗯挂面啊或者啥。下次我跟杨大哥要点羊肋排。姓林吗？啊，林大哥，我下次<笑>我下次跟林大哥要点羊肋排。我想的是羊肉，我就变成了杨大哥。对，羊肋排其实是做羊肉面最好的，它既有骨头又有皮。现在好像就是爱上麻油和姜的这个组合了，不管是羊肉炉啊，还是姜米啊，看这个羊肉和姜的，不是麻油和姜的这个组合，感觉味道很。你知道我现在觉得，嗯，这个高丽菜涮火锅，嗯，它比别的芹菜有好处，别的芹菜你涮你就软塌塌了，嗯。这个涮没了，你你怎么涮它还是有嚼嚼嚼的还是脆的？对，大家可以试试，就没试过像我们北方人没有试过用这个圆白菜涮火锅的，大家可以试一下。圆白菜涮火锅，喝吗？会啊，<笑>大日子我能。嗯，太好喝了。我觉得这汤越煮越鲜了啊。这里没有豆腐了吗？没有了。萝卜是不是可以吃？萝卜可以吃，它肯定没有那么软，但是可以吃。吃萝卜，这萝卜还挺好吃，是不是？嗯，萝卜放在这个这个里面还是。对。嗯，羊肉太好吃了。我什么时候才能找到面线？面线。就是咱们吃羊肉炉和吃那个姜米鸭，就吃那个面线。有在有在美国的台湾的朋友，给我指点一下迷津，看看我在那个华人超市，就是买哪种面线，就是可以复刻吧，就是台湾吃的面线。面线泡这个汤得多好吃啊！喝了一半了，咱俩这千省万省，<笑>请端起你的酒杯。<笑>再次感谢大家对于我博主事业的支持，还有对于我做菜技术的精进，提供了宝贵意见。谢谢大家。<笑>恭喜恭喜恭喜你呀、啊！恭喜恭喜恭喜你！关。<笑><笑>